kutana na Mungu wako at my channel at my at my channel kutana na Mungu wako at my at my channel That is gospel in creation. Injiri katika umbaji. Na injiri katika umbaji tuliona jana na tuliona kwamba Mungu siku ya kwanza alileta nuru. Alisema iwe nuru na ikawa nuru. Nayo dunia ilikuwa ukiwa, ilikuwa utupu, ilikuwa imefunikwa na maji na ilikuwa na giza. Na injiri tuliyopata kwa dunia ni kwamba vile ilivyokuwa ndivyo nasi tumezaliwa tukiwa utupu tukiwa tuna sura tukiwa tumejaa roho wa Mungu akupata makao na sababu hiyo tunaangalia injiri ya siku ya leo jina lako litukuzwe Bwana tunapolisoma neno tusaidie kuelewa tuomba katika jina la Yesu ndiye mkombozi wetu Amen. Sura ni ya kwanza fungu naro ni la sita. Uumbaji wa siku ya pili. Nasema Mungu akasema Naliwe anga katikati ya maji. Ikayatenge likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga ikawa hivyo Mungu akaliita anga dingu ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya pili kile ambacho tunaangalia hapa ni ujumbe gani Mungu ameleta wakati wa umbaji wa siku ya pili neno la Bwana linasema ukiulizwa ukiulizwa na mtu siku ya kwanza Mungu aliumba nini utasema aliumba nuru peke yake alafu akaita nuru mchana na giza akaita usiku ukiulizwa na mtu Nuru na giza ni gani ilikuja mapema na ni gani mzee kuliko ingine. Jibu ni kwamba ni giza ilikuwepo. Nuru ililetwa siku ya tatu na ya siku ya kwanza. Lakini giza ilikuweko. Maji yalikuwepo. Sasa umbaji siku ya pili. Mungu ameumba nini? Siku ya pili alifanya kazi gani? Biblia yangu na Biblia yako inasema Mungu akasema naliwe anga katikati ya maji. Yaani dunia yote ilikuwa imejaa maji, dunia yote. Vile unavyosikia tunasema Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, Black Sea, Lake Victoria, hizo zote bahari bahari bahari. Ni sisi tumeziita machina, lakini yote ni maji. Lakini Mungu akagawa, akagawa maji mengine yaende juu na maji mengine yabaki chini. Harafu Biblia inasema Mungu akalifanya anga akayatenga maji. Ninarudia rudia hapa maana umesoma hapa miaka mingi lakini kuna kitu nataka uelewe. Ndiyo inasema Mungu tena inaeleza vizuri Mungu akalifanya anga akayatenga maji ya yale maji yaliyo juu na anga na yale maji yaliyo chini ya anga ikawa hivyo maji yote yalikuwa pamoja lakini Mungu akaleta anga akagawa maji mengine akapeleka juu mengine akabaki chini katikati akaweka anga 
Biblia yangu inasema akaita anga bingu. Kama sibira hapa kuko na paa, ungeangalia nje utaona kuna anga. Na angani ndege wanaruka ndio tunawaita ndege wa angani. Lakini juu ya anga huko juu kuna maji. Chini hapa kuna maji. Maji yale na haya yalikaa pamoja na yaliishi pamoja. Na maji ni maji. Mimi sikujua mbeleni kuna pruro ya maji, yani kuna wingi wa maji. Mpaka niliposoma fungu hili katika Biblia ya Kiingereza inasema he separated the water from waters. Yaani maji yakagawanywa kutoka kwa maji mengine. Kumbe tangu yalipogawanywa yakawa tofauti. Kabisa. Kuna maji ya binguni na maji ya duniani. Na inaposema kuna maji ya binguni na ya duniani, tangu wakati huo alipogawa maji mpaka leo maji ya binguni maji ya binguni yakija chini tunasema mvua inanyesha yananyesha mvua inanyesha maji ya binguni yasipokuja duniani tunasema kuna ukame hapa nawafundisha kama bible study lakini nilitaka uelewe maji ya binguni yalikuwa duniani yakaperekwa yakaperekwa na Mungu akagawa akaweka anga akaita anga bingu ni maji ya binguni mapenzi wa Bwana haleluya maji ya duniani na ya binguni yamegawanywa na nini maji ya duniani na ya binguni yamegawanywa na nini Mungu alipogawa maji hayo akaita anga yale maji yakawa tofauti na maji haya yakawa tofauti na maji haya na ndio unakuta maji ya binguni unakuta maji ya binguni maji ya binguni unakuta wakati yanaponyesha maji ya binguni mimea inamea wanyama wanapata shibe wadudu wote wanashangilia sisi wanadamu tunapata mboga chakula kinapatikana miti inanawiri wakati haijanyesha ukame unazidi wanyama wanakufa wadudu wanakufa wanadamu wanalia na kila mmoja anatweta kwa sababu ya joto ni ujumbe gani tunajifunza kutoka hapo injiri ya Yohana saba. injiri ya Yohana saba. fungu naro ni radharadhini na saba. biblia inasema hata siku ya mwisho ya siku ile kubwa ya siku kuu Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema mtu akiona kiu na aje kwangu anywe aniamini yae mimi kama vile maandiko yalivyonena mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake alisimama siku ile kuu Yesu akasema mtu aliye na kiu aje anywe maji ya uzima kutoka kwangu sasa angalia maji wakati wa umbaji sasa angalia maji tukinywa kwa Yesu na anasema ukinywa maji kwa Yesu ndani yako kutatoka mito ya maji ya uzima mpaka hapo nataka niwapeleke mahali fulani ndipo uweze kuelewa kidogo kwamba Mungu tunajifunza nini na uumbaji wa siku ya pili? Tunajifunza juu ya uumbaji. Na uumbaji injiri ya milele inasemaje? Mungu amechukua maji tu akagawa. Maji ya binguni, maji ya duniani. Shida ya maji ni nini? 
na tunajifunza nini kwa kugawa na ya mbinguni na duniani na Yesu akasema tukinywa maji kwake ndani yako tutatoka mito ya maji ya uzima ndani yako sasa twende ufunuo 17 fungu la 15 maji nayo yanasimamia nini kumina saba, kumina tano, ufunuo inasema kisha akaniambia yale maji uliyoyaona hapo akaitupa kule kahaba ni jamaa na mikutano na mataifa na vita yale maji uliyoyaona hapo akaitupa kule kahaba ni jamaa na mikutano na mataifa na lugha kwa umbali tunaona maji akigawanywa lakini maji yanasimamia wanadamu maji yanasimamia wanadamu kwa unabii maji yanasimamia wanadamu gospel in creation creation day two. mungu aliseparate maji aligawanya maji maji ya mbinguni maji ya duniani maji yanasimamia wanadamu mwambie aliye karibu nawe maji yanasimamia wanadamu na tunaposema maji yamegawanywa maji ya mbinguni na maji ya duniani kwa ni unabii basi kama yanasimamia wanadamu kuna maji ya mbinguni na maji ya duniani je na wapi tu ni hili wakati alipoweka anga iligawa maji ya mbinguni na maji ya duniani na wanadamu wote tuko duniani na ndio inakuta tunakunywa maji ya uzima kwa Yesu Kristo ndiye alitangaza akasema kwa ile siku kuu wote walio na kiu waje wanywe kwangu aliaminiaye nini ndani yake kutatoka mito ya maji ya uzima sasa inategemea wewe ukija katika kanisa hili na ukiwa katika kambi hii swali ni hili ndipo uwe muadventista wa sabato ulikunywa kutoka wapi ulikunywa kwa kisima gani maji yanasimamia wanadamu maji yanasimamia wanadamu kuna maji ya mbinguni kuna maji ya duniani swali ni hili wewe ni maji na wapi muulize aliye karibu nawe wewe ni maji na wapi ukimuuliza akakujibu kwa sababu ukweli hata yeye ni kama hakiwi maji na wapi maji ukiwa tunasafiri pamoja alafu ifike masaa ya saa saba saa nane kiu imeingia umeona kiu na una maji uende kwa jirani nyuma yoyote uombe maji na sema yale tuko nayo hatuna shida lakini kuna kidogo hapa cha mvua tunasema nje ya hayo ya mvua maji ya kutoka juu haina hatia unayakunywa maana ni ya mvua maji ya duniani ya kuchotwa mahali popote mbwa amekufa amekufa baharini ama amekufa kumenyesha na wengine hapa wameweka kinyesi mvua imenyesha imepepa yote kwa mbwa mtu amekufa upande wa juu ako kwa mto ametafutwa hajapatikana anaosa ako kwa mto unakunywa maji hayo mbwa alikufa upande ule maji hayo yamesha vijijini vya kila namna saigo amemba pata siku ya kila namna ukisha kunywa tumbo lako linaburuma kana kwamba kuna vita ya anashamba ndani ya tumbo lako na ndio lazima uchemshe maji swali ni hili Yesu akasema tukinywa kutoka kwake ndani yako kutatoka mito ya maji ya uzima na ukitoka mto watu wakiwa karibu nawe watakunywa maji ya uzima kutoka kwako swali ni hili wewe unapea watu maji ya namna gani kama we ni maji ya mbinguni utawanyweshe ya mbinguni kama we ni maji ya duniani watakunywa
kwetu iko baada ya kwenda kanisani unaona huyo mwana ume yako na gari na mke wake naye anajisikia wanabeba chakura maana wanaungana na wenye magari wote ni classic ni watu wa hali ya juu hawa hata kula hula pamoja gari ile na gari hii inafunguliwa boot chakura kinatolewa wanatuviti wanakaa hawa wanajisikia hawa ni matajiri hata mtoto wao akitaka kuoa wote kamati itaja tena kila mtu na hiyo kamati wote watasaidiana kupanga zawadi zitaletwa alafu hapa kando iko kamutu kengine ambao kaliletwa hapa na boda boda kamekuja kanisani formula hata vile kalikuja hakuna mtu anajua hata vile kataenda nyumbani hakuna mtu anajua hata kunyeshe ni Mungu akaokoe kama katapata njia ya kwenda nyumbani wakati ikifika wa kutaka kuoa hakuna mtu anajali anajaribu kuombaomba marafiki wachache Harafu kutoa matoleo hata harusi yenyewe ukiangalia wenye kwenda hapo unauzunika hiyo shida iko kwetu Naamini hapa kwenu hamuna ambayo hapa kwenu imefika iko lakini haijakuja kubwa inakuja itawapata na nataka niwaambie utakuta kuna zile tunaita samaki kubwa na kuna zile tunaziita ndagaa yani kwetu tunaziita umena iko tumshiriki aina ya ndagaa na mishiriki ingine aina ya kamongo zile kubwa hiyo inategemea inategemea lakini swali ni hili wewe ni maji ya wapi maana si kusema hao wako juu na wako na mali ndio maji ya duniani la kuna wako hapa ambao wanajitolea kwa kazi ya Mungu usiku na mchana kuna wengine wako hapa katikati hawajitolei na wengine wako na mali hawajitolei na wengine wako katikati hawajitolei na iko tuingine hapa hata kupata mchicha yenyewe ya ugali ni tabu kupata peke yake na akajitolei hao wote wako namna hiyo lakini ukweli ni kwamba wanaungana maji ya duniani ndio wakiona 
kaka hapa anaendesha gari kubwa ama gari ndogo mke wake ametokea na kiatu kizuri wote wanashikana nasema acha nikwambie dada yangu ni rahisi ngamia kuingia katika tundu la sindano ni rahisi ngamia kuingia katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni unauliza mafungu yote ya biblia hii peke yake ndio umeelewa Arafu unajiuliza umnajua saisi ya ngamia na katundu ya sindano unaelewa shida yako iko wapi nasema waje nikwambie kaka hii manyumba yote unaona ya orofa Yesu akija yote atabomolewa yakibomolewa kuna hasara gani kama mwenye nyumba ataenda hata ikibomolewa sinimawe tu ili kusanywa ikawekwa hapo ili uereze juu ya kubomoa hiyo manyumba huoni huko na taabu maji ya duniani huwa na taabu kuanzia mwanzo mpaka mwisho maji ya duniani wanaremeana usiku na mchana maji ya duniani ndio wale utawaona atakuja kanisani wakiwa wamecherewa maji ya duniani ndio wale utawakuta na fitina na siasa maji ya duniani ndio wale utawakuta akiambiwa juu ya fungu la kumi hata cherewa kutoa fungu la kumi lakini ukweli atadanganya treasure kwamba ni fungu la kumi amechukua bahasha lakini si kamili ni fungu la kumi lakini si kamili na hiyo wamefundishwa na Anania na Safira ndio walitoa isiyo kamili wameingia kwa dini ya Anania na Safira kutoa ametoa ni kweli lakini si kamili na ukitaka kujua juu ya maji ya duniani ukweli tuko kwa kambi kubwa kama hili mtu hataomba ruhusa lakini disemba wakati wa christmas ataenda kula na watu wale kuku wale mbuzi wale nini atanunua nguo mpya za disemba atakuwa na pate kubwa kubwa ya disemba unauliza hiyo siku kuu zote ni za kusherehekea nani kulingana na biblia ni za miungu ya sanamu na siku kuu ya makambi ni ya mungu wa mbinguni maji ya mbinguni yanaingia kwa siku kuu ya kambi maji ya duniani wanaingia kwa siku kuu ya christmas swali ni hili wewe ni maji ya wapi kabla sija fikia sehemu hiyo ingine ya pili nilitaka tu nikwambie na niweze kuwauliza neno moja ninapokuambia kwamba Mungu wa mbinguni anapotulinda ametoa malaika zake watulinde usiku na mchana swali sungu sungu wa chini sana hapa Mwanza ulipwa pesa ngapi kwa mwezi sungu sungu kama swali limeeleweka sungu sungu ndio watchman analipwa mshahara wa pesa ngapi kwa mwezi hata kama hujaajiri mtu si ujaribu kujibu tu uonekana hata wewe unaelewa kitu ukinyamaza ukinyamaza basi wewe haupo kwa sungu sungu haupo kwa kanisa hauko laini gani hata kama hujaajiri sungu sungu mshahara wa chini pesa ngapi raki kwa mwezi maana yake raki moja that is 100000 hiyo ni equivalent na elfu tano ya Kenya hata tukipunguza tuifanye elfu tatu ya Kenya hiyo ni elfu sitini kweli longo sasa raki moja unampa mwisho wa mwezi na huyu sungu sungu anakulinda ama anafanya kazi ya kuwalinda jioni saa 12 mpaka jioni as kesho asubuhi ni asubuhi yani ni siku nusu sio 24 hours ni 12 hours usiku peke yake na unampa laki moja ajabu ni kwamba malaika wa Bwana Zaburi 34 fungu la saba inasema hivi hata usumbuke kusoma andika mimi nitasoma kutoka hapa inasema malaika wa Bwana ufanya kituo na kuwazungukia wamuchao na kuwaokoa 
maraika wa Bwana wanafanya kituo na kuwazungukia wanaomcha Bwana na kuwaokoa. Wapenzi wa Bwana haleluya. Mwambie aliye karibu nawe, maraika wa Bwana wanakulinda. Maraika wa Bwana nataka niwaulize, wanatulinda mchana ama usiku? Wanatulinda mchana ama usiku? Maraika wa Bwana wanalinda mke wako, watoto wako, wewe mwenyewe mnalindwa usiku na mchana. Harafu mwezi mzima, mwaka mzima, tumefikia wakati wa sherehe kuu ya kambi. Unakuja Daudi akauliza, "Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake alionipatia?" aliye nipatia nitakichukua kikombe cha cha wokovu nilitangaza jina la Bwana na sasa swali ni hili baada ya mwaka mzima ulikuwa hapa kwa kambi Bwana amekulinda usiku na mchana mke wako amelindwa watoto wako amelindwa mume wako amelindwa ni nini unamletea Bwana kama sadaka ya shukurani ya kambi Hutangojea kanisa likae chini likuambie maana wewe umebarikiwa na Mungu wa mbinguni directly na hakupitia kwa kanisa kanisa linatoa mwongozo wa sadaka ya kambi lakini wewe mwenyewe unapaswa kuangalia usiku maraika mchana maraika ajali juzi litendeka uliokolewa harafu majambazi wamepiga wamevunja umeokolewa na magojo yamepita kila mtu huku na huko wamerazwa hospitali wewe huku rara hospitali umelindwa je sadaka yako ya kambi ya shukurani utatoa kiasi gani sungu sungu raki moja sungu sungu anakulinda jioni mpaka asubuhi raki moja tena kwa mwezi sasa wale mathematicians mnajua hesabu kama sungu sungu ni laki moja kwa mwezi laki moja kwa mwezi huyo ni sungu sungu kwa mwaka amekula ngapi mnaweza sema kwa sauti milioni moja huyo ni sungu sungu umemlipa na anakulinda nusu siku maraika wa Bwana amekulinda analinda mke wako analinda mume wako analinda watoto na anakulinda mchana na usiku swali ni hili umeketi kwa kambi na unashangilia na hata ukiangalia tukitoka mioto hapa nyuma inaakishwa umeleta ya kura ya kutosha unatumia pesa ngapi kwa wiki kura umetumia ngapi mwaka mzima kuweka simu yako credit simu peke yake mwaka alafu Mungu wa mbinguni umemletea nini muulize aliye karibu nawe umemletea Bwana nini kama sadaka ya shukurani usiniangalie muulize 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 usiniangalie maji yanaitwa maji ya duniani maji ya duniani ni ya ajabu kwa sababu yakianza kupita yanapita mahali popote maji ya duniani yakipita mahali popote inaokota takataka ya kila namna maji ya duniani na ukitaka kuyajua kule kwetu wakati wa uchaguzi ilipofika tulipigana tulipigana na uzuri tukapigana hata na washiriki wakapigana maji ya duniani pasta wetu mmoja alipoenda kuhubiri kwa kanisa lake lake wale washiriki wa kiongozo na wazee wa kanisa wakamwambia pasta toka hapa ukitaka amani toka na usipotoka haraka muda usio mrefu gari lako utalipata limewashwa moto jiokoe mapema yeye hakuamini maana ni wazee akajaribu kucheka akaambiwa pasta kama unaelewa haraka iruga toka maji ya duniani hata ndani ya kanisa ni maji ya duniani ni mara ngapi watu wanapigana na kuchocheana sisi tukidhani ni kwetu ingia Rwanda Rwanda yenyewe nimekuwa makambi huko mara kadhaa lakini wakati wa genocide 
1994 wamewana watu milioni moja kanisa ya katoliki kiongoza kanisa letu halikukosa namba lilikuwa na bidii mapasta moja walishikwa washiriki wengine walishikwa mapasta wa Jumapili na wakaribu halafu rafiki yangu mmoja kiongozi wa kanisa ambaye ni pasta kiongozi mtangulizi wa kazi yeye nitukakutana nikiwa kwa makambi pasta mmoja tulikuwa na yeye tukaulizana huyu anaonekana umri wake ni kama wangu na kweli tukiongea nilipeleleza nikaona umri wake na wangu ni sawa lakini watoto wake ni tudogo nikashangaa imekuwaje toto ndogo wakati wangu ni wakubwa ndogo alicherewa akisoma ama ilikuwaje ndio nikauliza pasta rafiki yangu nitamuuliza baada ya kula tulipotoka nje nikashika ya kwa bega nikamuuliza mchungaji tafadhali nisaidie kuelewa ulisomea wapi akaniambia harafu baadaye nilikuwa natafuta nione alicherewa kwa kusoma akanieleza kamuza na ilikuwaje inaonekana ulioa umecherewa akanigeukia akanishika bega tukasonga hatua mbili tatu kaniambia pasta wacha nikwambie mimi nilikuwa na familia kubwa na nilikuwa na watu wazima lakini hapa kwetu unasikia genocide iliyotokea nilikuwa mkutano hapa chigari harafu nikapigiwa simu na nikapigiwa ripoti nikaambiwa nisiende nyumbani kumeharibika watu wamevamia na familia yangu imemalizwa mke wangu na watoto wameuawa nikabaki hapa bila mke na bila watoto aliponiambia nikatoa kitamba nikajipanguza machozi nilimhurumia harafu nilishika yeye nikamkumbatia tukaomba alio akiwa amecherewa kwa sababu familia imemalizwa akaongeza akasema alioongoza watu kuja kufagia familia yangu kuamaliza ile inaitwa nitrohamwa na mapanga alikuwa mzee wa kanisa mzee wa kanisa siku stuka kwa sababu kwetu kule Mount Elgon Kenya wale ambao mlisikia kulikuwa na kikosi kikubwa wanafagia watu kuua kwa ajili ya mashamba aliyeongoza hiyo kikosi alikuwa mzee wa kanisa maji ya duniani ni mara ngapi mnakaa kwa kanisa kama hapa tangazo linatangazwa hapa kila mmoja aangalie mukoba wake ashike begi yake kwa mpango kwa nini unaambiwa kwa mpango na watu walikuja kanisani maji ya duniani unashangaa kwa nini yule amefiriwa wengine wameenda na wanafanya bidii na wengine hawaendi wananena vibaya mama mmoja ambaye hakuwa anacherewa kwa matanga hapa watu wakifa mtu akifa yule mama yako huko anasaidia kwa siku kama tatu halafu upande mwingine akifa huyo mama yako huko wa mama wakaungana wakaanza kumsengenya hata nikwambie mwanamke akiwa hana Yesu ni mbaya mpaka shetani huogopa yeye waliungana wa mama wakaanza kumsengenya kwamba yeye hatulii kwake ndio namuona kwa kila matanga na wanasema ni kwa sababu ya chakula ni kwa sababu ya chakula maskini yako na chakula ni roho ya kujitolea wakaanza kumsengenya habari ilipofika kwake akavujika moyo akalia ya kutosha akatulia kwake kanisani hakuja kwa mwezi mzima lakini all of a sudden mshiriki mmoja akafa yule mama akaenda huko anaenda kusaidia akutana na washiriki huko baadaye alirudi kanisani lakini si kanisa hilo alienda kanisa lingine letu kwa sababu ndani ya kanisa kuna wale wamekaa kama ile safari ukiona msafara wa siafu kuna ndume zingine za siafu ukaa hivi kazi yake ni ukaribie uumwe tuna washiriki ambao ukaa hivi ambao ni wabaya sana ukaa hivi maji ya duniani ukivuna mahindi uweke kwa store kuna wadudu wengine weusi ambao ni wakubwa chini wembaba juu kazi yao ni kutoboa mahindi 
Wanaitwaje hapa kwenu? Eh? Kila mtu anaijua na lugha ya kwao, hiyo mahindi. Kana toboa mahindi, akali mwili, kana kura roho. Kuna washiriki hukumiwa na ibilisi. Kazi yao ni kutoboa, kutoboa, kutoboa. Kuvunja moyo, ndio unaona ulikuwa unaimba kwaya hauimbi leo. Shida iko wapi na ujazeeka? Ulisha tobolewa, tayari tobolewa. Na ndio umehama kwa kwaya. Ulikuwa kwa women ministries ukajitolea. Harafu ukakutana na hiyo kamushiriki kari kutoboa. Uchaguzi wa kanisa ukifanywa. Ikisha tangazwa Unasikia yule amechagulia yule amechaguliwa Na yule alikuwa muzea ametolewa Wameenda huko kupereka pole Pole sana ndugu yangu Tulitaka uwe muzea mwa kanisa Tena yule mkubwa Lakini pasta aliungana akaungana furani Pole tutakutafutia kakazi kengine Unatopolewa Mbaka kanisani unashindo kuendelea Ndiyo unawana yule amechaguliwa kuongoza kwaya Hawezi ongoza Maana waliotoka wamefungia e-break Yule ambaye ni women ministries wa mama wamefungia break idara zetu huinuka hivi na kuanguka siku zote idara zetu kanisani huinuka zikianguka shida iko wapi maji ya duniani unanyweshwa unanyweshwa kazi na kwama na yule amejitolea mambo ni mawili anakula pesa ya kanisa la sivyo anataka kujionyesha ni kiburi ni kujionyesha anadhani kazi ni yeye atamaliza peke yake unafuata mpaka uume roho uume na umunyweshe maji ya duniani mpaka ujiulize wewe ni maji ya wapi na maliza kwa kusema neno hili wakati wa genocide kule Rwanda wa Kristo wa Katoliki wa Kristo wa Presbyterian wa Kristo wa Sabato walihusika kwa mambo haya kuuana kuua na wengi waliuawa badala ya kuokoa waliua lakini mchawi mchawi mmoja mchawi mmoja mchawi yani mchawi sio mkristo mchawi ukigugu kwa simu yako ukigugu kwa simu yako anaitwa zura karuhimbi zura karuhimbi mchawi aliokota watusi wanaouawa akaokota watusi mia moja alafu wazungu watatu na wengine wote walikaa kwake aliwalisha wakati wote wa genocide aliokoa na yeye ni mchawi aliokoa na wakristo waliua mchawi akaokoa wakristo wakaua inategemea wewe umekunywa kisima gani tumefanya evangelist campaign campaign TMI watu wakaamini wengi na walipotaka kubatizwa mwanaume mmoja akasimama akasema kabila sijabatizwa ninataka kusema neno moja akaambia mzee wa kanisa mzee wa kanisa akaambia pasta pasta akaja akaniambia nikamwambia tuwezi kumruhusu kuja kwa jukua hatuwezi kumruhusu kuja kwa jukua e, mtu ambaye anataka kubatizwa kwa jukua Nikaambia pasta enda kwake kwanza sikia ndio tumulete akaenda akasikia akasema alikuwa mchawi na anataka kuambia watu ametoka uchawi akasema kama ndio hiyo aje tukasimama hapo mashemazi na wengine akachukua mike akasema watu wa Mungu wengi wenu mnanijua mimi nilikuwa mchawi na mnaelewa nimekuwa muganga na mnanielewa na wengi wenu ni customers wangu hata wengine na waona kwa kwaya na waona akaanza kusema nina waona hapa na wengine kwa kwaya watu wakaanza kuinama ili asiseme kama yule anasema customers wangu wote wamejaa hapa lakini na usimama hapa niwaambie nimeokoka naenda kubatizwa kazi ya uganga nimeacha wapenzi wa bwana haleluya Fungu na kufunga kwa sababu ya saa neno la bwana anasema petro wa kwanza ine fungu la saba anasema hivi karibuni yesu anaporudi petro wa kwanza ine anasema 
fungu la 17 inasema kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu na ikianza kwetu sisi mwisho wao wasiotii injiri ya Mungu itakuwaaje wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya baba na Yesu anarudi ikianza kwetu sisi ambao tuko kanisani mwisho wao wasiotii injiri itakuwaaje wao huko ndani ya kanisa unakimbizana na mabwana za watu unakimbizana na mabibi za watu na huko katika nyumba ya baba ndio sababu hukumu ya upelelezi inaletwa kanisani unakunywa unakula unaenda magendo unafanya hayo mengine hukumu ya upelelezi imeingia katika nyumba ya baba ikianza kwetu sisi mwisho wao wasiotii njiri itakuwaaje baba tunakuita utuhurumie tunakuita ututakase tuandae kwa ajili ya kutana na Mungu wako Moses how to subscribe ku comment au ku like kwenye channel yetu ya YouTube angalia sehemu iliyoandika subscribe bonyeza hapo kikengele kitatokea na utakibonyeza ili kupata habari kila wakati tutakapokuwa tuki kwekea kitu kipya. Lakini pia usisahau kutufuatilia katika Instagram @my_channel, Twitter ni @my_channel, Facebook @my_channel, YouTube channel @my_channel. Mungu akubariki, mshirikishe na mwenzio.